ఐ గాయస్ నా పేరు సందేశ్ అనేసి శేఖర్ సార్ స్టూడెంట్ రేపు టనాలసిస్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను మిడ్ క్యాప్ ఎక్స్పైరీను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు అనాలసిస్లా తర్వాత ఈ జెత్లా నెఫ్టీ బ్యాంక్ నెఫ్టీ ఫిన్ నెఫ్టీ తర్వాత సెన్సెక్స్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను ఫస్ట్ నెఫ్టీ లెవెల్స్ చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ పైన మార్కెట్ ఏమైనా రేపు ఏమైనా ఓపెన్ అయితే ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ ట్రెండ్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది లేదు ఓపెనింగే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ 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 నైంటీ పైన ఇక్కడ ఏమైనా ఓపెన్ అయితే మార్కెట్ కొద్దిగా కిందకు వచ్చి సపోర్ట్ ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర అయినా తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ ఒక ట్రై రెక్టాంగల్ రాసిన కదా ఈ సపోర్ట్ ఏమైనా తీసుకొని పైన మార్కెట్ వెళ్ళేదానికి ఈ లెవెల్లో ఏమైనా ఓపెన్ అయితే ఫ్లాటు లేదు స్లైట్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే నేను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ బయింగ్ ఆపర్చునిటీకే వెతుకుతామా అనుకోండాను ఎందుకు అంటే సో టూ డేస్ బ్యాక్ అయ్యిండే సీనియర్ చూస్తే మార్కెట్ కింద క్లోజ్ అయితేనూ మార్కెట్ కిందకు రాలేదు సో ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ పెరిగింది అంటే యూ యూ దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద మార్కెట్ థర్టీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఏమైనా హోల్డ్ చేస్తేనే మార్కెట్ కిందకు వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది లేదు అంటే మార్కెట్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీకే సో ఫ్లాటు లేదు అంటే గ్యాప్ డౌన్ ఏమైనా అయితే ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వెతుకుతామా హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ ఈ లెవెల్లో ఏమైనా ఓపెన్ అయితే మార్కెట్ కొద్దిగా కరెక్షన్ తీసుకొని తర్వాత పైన వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది నెఫ్టీ లెవెల్స్లో సో బ్యాంక్ నెఫ్టీ చూస్తే సో ఫిఫ్టీ 342 ఫార్టీ టూ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లో ఇన్ కేస్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ ఏమైనా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండల్ క్లోజ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి రివర్స్ అయ్యేదానికి హై ప్రాబబిలిటీ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రెండు ఛానల్స్ ఉంది ఈ ఛానల్ నుంచి పెరిగింది అంటే మార్కెట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఈ ఛానల్ వరకు వెళ్ళేదానికి సో దానికోసమే ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గర సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ దొరికేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది సో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ సపోర్ట్ లెవెల్ వచ్చి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంచా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ యూట్ కింద సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద మార్కెట్ థర్టీ మినిట్స్ మార్కెట్ హోల్డ్ చేస్తే మేబీ రివర్స్ అయ్యేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది రివర్స్ ఎంత ఇంకొక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మార్కెట్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి పెరిగేదానికే ప్రాబబిలిటీ ఉంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంచా సో ఓవరాల్ వ్యూ చూస్తే బ్యాంక్ నెఫ్టీలా బయింగ్ ఆపర్చునిటీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం అనుకోండి ఈ లెవెల్ పైన ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ త్రీ పైన క్లోజ్ అయితే బయింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామా ఈ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి హై ప్రాబబిలిటీ ఉంది సో ఫిన్ ఎఫ్టీ లెవెల్స్ చూస్తే ఫిన్ ఎఫ్టీ లెవెల్స్ చూస్తే ఆల్రెడీ మార్కెట్ డిమాండ్ లెవెల్లో ఉంది సో డిమాండ్ లెవెల్ కింద మార్కెట్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఏమైనా హోల్డ్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ కిందకు వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది లేదు ఈ ట్రెండ్ లైన్ పైన ఏమైనా ఓపెన్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ రిజెక్షన్ అయ్యింది ఈ ట్రెండ్ లైన్ పైన ఏమైనా ఓపెన్ అయితే ఈ ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ తీసుకొని మార్కెట్ పైన వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళేదానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ నుంచి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఇది ఒక సప్లై లెవెల్లో ఈ లెవెల్ టచ్ అయిన తక్షణ మార్కెట్ కొద్దిగా కిందకు వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది సో మార్కెట్ రేపు ఇన్ కేస్ గ్యాప్ అప్ అయితే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ పైన ఏమైనా ఓపెన్ అయితే మార్కెట్ ఇక్కడి నుంచి పెరిగేదానికి ఉంది ఈ లెవెల్ నుంచి సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ వెతికేదానికి హై ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఇది సప్లై లెవెల్ లాగా క్రియేట్ అయ్యింది సో సెన్సెక్స్ లెవెల్స్ చూస్తే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంచా ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ టూ ట్వెల్వ్ ఇన్ కేస్ ఇది స్ట్రాంగ్గా ఏమైనా బ్రేక్ అయితే మార్కెట్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ స్ట్రాంగ్గా అయినా బ్రేక్ కావాలా లేక గ్యాప్ అప్ అయినా అయితే ఇది సపోర్ట్ తీసుకొని మార్కెట్ ఇక్కడ వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది గ్యాప్ అప్ అయ్యి ఇమీడియట్గా ఈ లెవెల్ ఏమైనా టచ్ అయితే మార్కెట్ ఇక్కడి నుంచి రిజెక్షన్ తీసుకొని కిందకు వచ్చి మార్ తర్వాత పైన వెళ్ళేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఇమీడియట్గా అట్లే వెళ్ళేదానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫ్లాటు గ్యాప్ డౌన్ అయితే తర్వాత ప్రైజ్ యాక్షన్ మీద ట్రేడ్ తీసుకుంటామా అనుకోండి సెన్సెక్స్లో నేను చెప్తా ఉండేది సో రేపు మిడ్ క్యాట్ ఎఫ్ మిడ్ క్యాట్
మార్కెట్ ఓపెన్ కాక ఇన్ కేస్ గ్యాప్ అప్ ఏమైనా మార్కెట్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ఓపెన్ అయితే సో థర్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ పైన ఒక మార్క్ ఒక క్యాండల్ ఏమైనా క్లోజ్ చేస్తే అది ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నా కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ట్రెండ్ అయ్యేదానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమైనా క్లోజ్ అయితే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇది తీసుకో టెన్ పాయింట్స్ ఉండేది నుంచి సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యలేదు సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండల్ ఏమైనా క్లోజ్ అయితే యూట్ పైన యూట్ పై నుంచి మార్కెట్ పెరిగేదానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది సో ఫస్ట్ టార్గెట్ లాగా థర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ వరకు వెళ్ళేదానికి హై ప్రాబిలిటీ ఉంది ఇన్ కేస్ ఫ్లాట్ లే గ్యాప్ డౌన్ ఏమైనా అయితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ కింద మార్కెట్ ఏమైనా క్లోజ్ అయితేనే మార్కెట్లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చేదానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది ఇదంతా కన్సాలిడేషన్ జోను సో ఇక్కడ ప్రైజ్ యాక్షన్ మీదే ట్రేడ్ తీసుకుంటామా అనుకున్నాను సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే థర్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ పైన ఏమైనా మార్కెట్ క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి పైన వెళ్ళేదానికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ కింద ఏమైనా క్లోజ్ చేస్తే మార్కెట్ కిందకు వచ్చేదానికి ప్రాబిలిటీ ఇదంతా కన్సాలిడేషన్ జోన్ ఈ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ వచ్చి కన్సాలిడేషన్ జోన్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదే నా కంప్లీట్ అనాలిసిస్ రేపటి గురించి థ్యాంక్ యూ ఆల్ గాయస్